ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡിടെക് മീഡിയ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പലപ്പോഴായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ആറ്റംസ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ന് ആറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ മിക്കവർക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാറില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വേറൊന്നുമല്ല വൈ ആറ്റംസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ആറ്റത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് തിയറി എന്ന പേരിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് വളരെയധികം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് തെറ്റിയിരിക്കപ്പെട്ടു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പോർഷൻ തെറ്റാണെന്നും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് തെറ്റാണെന്നും ആറ്റത്തിനകത്ത് സബാറ്റോമി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നും പിന്നീട് വന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന ജെ ജെ തോമസിൻ്റെയും റുദർഫോർഡിൻ്റെയും ബോർ മോ നീൽസ് ബോറിൻ്റെയും ഒക്കെ ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അന്ന് അത് അന്ന് അത്തരം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ദെൻ ന്യൂട്രോൺസ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രോട്ടോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ദെൻ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്ന ആ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും റുദർ ഫോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും മെയിൻലി റുദർ ഫോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ റുദർ ഫോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ബോർ മോഡലും റുദർ ഫോഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് ഒരു അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചാർജുകൾ ചാർജ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ ചാർജ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സിമ്പൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഓക്കെ ദൻ ഇവൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവനും അതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് എന്ത് ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും അല്ലേ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും ടോട്ടലിനെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് മാസ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ എന്ന്
ആ എലമെൻറ്റിനകത്ത് അതായത് സോഡിയത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ദൻ വേറൊരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളും കാണും എന്താണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രോട്ടോണുകൾ നമുക്കതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് സോഡിയം ഹാസ് ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് സോഡിയത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുകളും കൂടി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് ദറ്റ് ഈസ് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണും പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റംസ് ചാർജ്ലെസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ദെൻ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ദർ ഇസ് ട്വൻ സോറി ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺ സോറി ട്വൽവ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ഓൾസോ ട്വൽവ് ന്യൂട്രോൺസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചാർജ്ലെസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഡിയം സോഡിയത്തിനകത്ത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആൻഡ് ആറ്റോ നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ പ സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ പതിനൊന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചാർജുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് ലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അട്രാക്ട് ശരിയല്ലേ അതായത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോകും ആ വാല്യൂസ് ക്യാൻസലായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണും എത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോൺസും പതിനൊന്നെണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ലെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം കൺസർ ചെയ്തപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് കൺസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവരുടെ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജും പ്രോട്ടോണുകളുടെ ചാർജും തമ്മിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണ് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്താവുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ലെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ മൈനസ് ലെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ചാർജ് വരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ചാർജുകൾ വരാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് അവർ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ചാർജുകൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജിജു സൈനിങ് ഓഫ്